guys and back is me again youtuber Cecil and welcome to my channel and good afternoon to all okay eto na meron na akong time meron na akong oras para ipaniwanag yung NSO turn to PSA sorry guys kasi meron na akong mga old video about requirements how to get passport requirements Requirement, requirements for passport, explanation about NSO. So, sobrang busy ko. Le, ngayon lang ako nagkaroon ng oras para i-explain niya sa inyo. Kahit ako din eh, hindi ko napansin na PSA na pala yung logo. Pero take note ah, nakakuha ako ng bagong certificate ng ano ko, tsaka bagong certificate ko na PSA na yung logo. Tingnan mo, eto ko lang yan na-review. Kasi, sabi ko, pati yung mga subscriber ko, message na message sa akin. Base A and so, so eto na, alam nyo naman, bago ako gumawa ng video, in-search ko yan, bago ako mag-explain, dyan mismo, sarap pa ng video. So, eto na. Okay, so, nasanay tayo dati pa na NSO. Kahit ako hanggang ngayon, NSO pa rin sinasabi ko eh. Sorry guys, at least na-explain ko na yan. May message ko sila isa-isa. Pero, hindi ko na i-delete yung aking video kasi syempre, marami na yung viewers. So, again, NSO kasi, yan yung birth, uh, nilalaman ng ating uh, dyan, yung birth certificate, uh, still your identity, marriage certificate, still your identity kung ikaw ay kasal na, di ba? Uh, uh, death certificate, is still identity dahil kasi kung ikaw ay namatay na. <laughs> Sa mga namatay na, sorry po. Tapos, uh, Senomar, ito ay certificate patunay kung ikaw ba ay kinasal o hindi pa kasal. Kung makita na malinis na hindi ka pa kinasal o meron ding pagkakataon na makikita na may kapangalan ka tapos kinasal ka o kaya kinasal ilang beses o kaya may pangalan mo mismo yon ikaw mismo yon pero ginamit na ibang tao. So, ganun. Tapos, medyo may headache lang yata. So, again, so, That was before NSO. NSO means National Statistic Office, di ba? So, ngayon, in year 2016, naging PSA na siya. So, pag pupunta tayo sa SM, siyempre, SM naman tayo lahat, madalas kumukuha, di ba? Uh, ng NSO ngayon. Tapos, aantay natin, misan two weeks, one week, di ba? Unlike naman bangko, kasi 350 o taas pa o 450 ang isa per page, pero 3 days makukuha. Pero kung willing kang we want to wait, you are willing to wait. Sorry. Sorry for my grammar, my accent. I try my best. Pero hayaan nyo na ako. This is me. This is the way I am. I try my best. So, kung may jo, magtatis-tatis ako, guys. Hayaan nyo na ako. <laughs> So, kasi, yan, na method lang. Kung willing kayo mag-wait, so, pwede tayong kumuha ng NSO uh, sa SM. Minsan, pag nataon ng holiday, umaabot ng two weeks. Pero kung di naman, uh, saktong one week ang antay. Five days, mga ganyan. Pero sa mga mapera, nagmamadali, three days lang gusto makuha. So, pwede sa bangko. Sa bangko kayo magpilap ng papel, sa bangko din kayo magbayad. So, gano'n. Okay, yun na yun. Yan, NSO turned to PSA. So, yun 2016 yan. Ito na yung paliwala ko sa inyo, ha. PSA, Philippine Statistic Authority, guys. So, explain ko sa inyo yan. Meron akong old and new. So, pagkukuha ka ng birth certificate mo, pagpunta ka sa SM, sa guard, kasi usually, guard na ngayon ang namimigay ng papel na pipilapan mo. Sasabihin mo lang, PSA po. Automatic, alam na nila yun. Kukuha ka ng birth certificate mo, birth certificate, death certificate, o senomar. Pero guys, uh, remind ko lang ah, uh, extra ko lang. Sorry po ah. Uh. Um, yung senomar, may pagkakaiba ang presyo. I, get, I think it's 250. Unlike uh, marriage certificate and birth certificate, I think it's also birth certificate is 140 lang or 160. Hindi ko na sure. Nakalimutan ko na yung binahin ko na. Pero last year lang, December ako, kumuha ng birth certificate ng anak kong babae. So, I found out, nangalkal ako ng mga documents ko. Kailangan ko rin pala kuhaan ng bagong NSO ang aking 
anak na lalaki. Kasi ang NSO niya, guys, ay luma pa. NSO. Ito mo, nasanay ako. NSO. Ito po yung NSO, guys. Ito po yung lumang birth certificate. Ayan. Ito kasi yan, eh. Ayan po yung NSO. Ito yung logo, di ba? NSO nakalagay. National Statistic Office. Ayan. Pero nung nag year 2016 na, nagbago na. Nagbago lang ng konti yung logo. So, gan pa rin. Ito na yan. Sa take note sa pagkuha ng passport, ito na daw po ang hinahanap. Kaya lahat ng nagsubscribe sa akin, nagtanong sa akin, isa-isa ko yung minessage. Pinaluwanan ko sa kanila. So, ito na po ang PSA. Kung nakikita nyo, ayan o, PSA. Philippine Statistic Authority. So, yan ang pagkakaiba niyan. Uh, ganun pa rin ang tsura. Ganun pa rin kanita ang logo. Iba lang ang nakasulat. So, eto NSO, eto PSA. Again, eto na ngayon ang latest PSA since 2016 pa nag-start. Okay? Yan. Sorry, sorry guys. Kung hindi ko agad napaliwanag yan, medyo busy, busy lang ako. So, that's it guys. Yan na ngayon ang mga uh, hinahanap ngayon na requirements kagaya ng pagkuha ng passport at mga um, siguro sa iba po pang mga lahat. Yan na ngayon ang bagong uh, birth certificate. PSA na. Again, so sana naintindihan nyo ang aking explanation guys. Thanks for watching. Please don't forget to subscribe to my channel and thank you so much.